வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் ஒமேக்ரான் வைரஸ் பரவலை சமாளிக்க ஏஎஃப்டி பஞ்சாலை தற்காலிக மருத்துவமனையாக மாற்றம் கவர தமிழிசை தகவல் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையொட்டி தேவாலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பிரார்த்தனை தமிழின பேரியக்கத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் தடுப்பூசி போட அரசு கட்டாயப்படுத்துவதாக குற்றச்சாட்டு ஆழ்கடல் பயிற்சி வீரர்கள் அறுபது அடி ஆழ்கடலில் நீந்தி விழிப்புணர்வு நோயை தடுக்க பழங்களை சாப்பிடுவது குறித்து விழிப்புணர்வு ஒமேக்ரான் வைரஸ் பரவல் எதிரொலியாக புதுச்சேரி ஏஎஃப்டி பஞ்சாலை தற்காலிகமாக மருத்துவமனையாக மாற்றப்படுகிறது இதில் ஆயிரம் படுகைகள் அமைக்க முடிவு செய்துள்ளதாக துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் ஒமேக்ரான் வைரஸ் வேகமாக பரவி வருகிறது இதனையொட்டி அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்த நிலையில் ஒமேக்ரான் வைரஸ் பரவலை தடுப்பதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் கடந்த டெல்டா வைரஸ் பரவலின் போது இடப்பற்றாக்குறையால் மக்கள் அவதிப்பட்டனர் அதுபோல் இந்த முறை இல்லாமல் இருக்க கூடுதல் படுக்கைகளுடன் மருத்துவமனையில் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது இந்த நிலையில் இன்று புதுச்சே ஏஎஃப்டி பஞ்சாலையில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆய்வு செய்தார் இதில் எத்தனை படுக்கைகள் வரை அமைக்க முடியும் மேலும் கழிவறை வசதிகள் அமைப்பது குறித்து சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் புதுச்சேரியில் புத்தாண்டை கொண்டாட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் புதுச்சேரியில் குவிந்துள்ளனர் இவர்களுக்கு கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் தனி மனித இடைவெளியை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும் இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தியதற்கான சான்று வைத்திருக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்ட துணைநிலை ஆளுநர் தடுப்பூசிக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துபவர்கள் வீதியில் இறங்கி மக்களுக்கு தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் வைரஸ் பரவல் வேகம் எடுத்து உள்ளதால் கடந்த முறை படுக்கைகள் இல்லாமல் மக்கள் அவதிப்பட்டனர் அதனால் இந்த முறை கூடுதல் படுக்கைகளை உருவாக்கும் வகையில் ஏஎஃப்டி பஞ்சாலியை ஆய்வு செய்து இருக்கிறோம் இதில் ஆயிரம் படுக்கைகளுடன் தற்காலிக மருத்துவமனை அமைக்கலாம் என முடிவு செய்துள்ளதாகவும் கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் மகான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் நூற்றி ஐம்பதாவது ஆண்டு பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தேசிய இளைஞர் தின விழா புதுச்சேரியில் கொண்டாடப்பட உள்ளது இதில் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து இளைஞர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் எனவும் இந்த விழா ஜனவரி பனிரெண்டு முதல் பதினாறு வரை நடைபெறும் என்றும் இந்த விழாவில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளதாக துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தனது பேட்டியின் போது தெரிவித்தார் அதனால் நம்ம கரோனாவுக்காக பல இடங்களில் படுக்கை வசதியை நம்ம மேம்படுத்தணும் சொல்லப்போனால் ஏற்கனவே இருந்ததை விட ஆயிரம் படுக்கைகள் அதிகரித்தோம் அதே மாதிரி திடீர்னு ஒருவேளை நமக்கு தேவை ஏற்பட்டால் பல இடங்களில் படுக்கை வசதி போடுவதற்கான இடங்கள் எங்கேன்னு கேட்கும்போது நான் மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சுகாதாரத்துறை செயலர்கிட்ட நேற்று ஓமைக்கரானை பற்றி எப்படிலாம் எதிர்கொள்ளலாம் அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் போடும் பொழுது எதுக்கும் நாம் முன்னெச்சரிக்கையாக பல படுக்கைகளை நம்ம அதிகரிக்கணும்னு சொல்லும்போது மரியாதை இருக்கிற முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த ஆலோசனை சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் சுகாதாரத்துறை செயலரோடையும் டிஎம்எஸ்ஸோடையும் இங்கே வந்து பார்த்து ஏன்னா நம்ம மருத்துவராக இருக்கிறனால இது எந்த அளவிற்கு இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியுமான்னு நமக்கு தெரியுன்றதுனால வந்து பார்த்தேன் நல்ல விசாலமான இடம் இதை பயன்படுத்தலாம் புதுச்சேரியில் உள்ள பல்வேறு தேவாலயங்களில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு பிரார்த்தனையில் ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்று கொரோனா மற்றும் ஒமேக்ரான் தொற்றிலிருந்து உலக மக்களை காக்க வேண்டி சிறப்பு பிரார்த்தனையில் முதல்வர் ரங்கசாமி உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் புதுச்சேரி அரசு கொரோனா வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கொண்டாட அனுமதி அளித்துள்ளது இதனையடுத்து கிறிஸ்துவர்களின் முக்கிய பண்டிகையான கிறிஸ்துமஸ் விழா புதுச்சேரியில் வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரியில் உள்ள பல்வேறு தேவாலயங்களில் கிறிஸ்துமஸை ஒட்டி நள்ளிரவு சிறப்பு திருப்பலி நடத்தப்பட்டது மேலும் பனிரெண்டு மணிக்கு தூய ஜென்மார்க்கனி பேராலயத்தில் குழந்தை இயேசுவின் சொரூபத்தை குடிலில் வைத்து பிரார்த்தனை நடத்தினர் இதேபோல் கொரோனா மற்றும் ஒமேகான் தொற்றிலிருந்து உலக மக்களை காக்க வேண்டி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உட்பட ஏராளமான பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் பங்கேற்று பிரார்த்தனை செய்தனர்
கட்டாய தடுப்பூசி சட்டவிரோதம் விரும்புவோருக்கு மட்டும் தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் கட்டாயமாக தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும் என்று அரசு அறிவித்திருப்பது சட்டவிரோதம் என்றும் விரும்புவோருக்கு மட்டும் தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும் என்ற ஒற்றை கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் சார்பில் தடுப்பூசி திணிப்புக்கு எதிராக ஒன்று கூடும் போராட்டம் நடைபெற்றது காமராஜர் சிலை அருகே நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தமிழர் களம் தலைவர் அழகர் தலைமை தாங்க தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி மாநில அமைப்பாளர் ஸ்ரீதர் மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு இயக்கம் முருகானந்தம் தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் அருணபாரதி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினார்கள் இதுகுறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழர் களம் அழகர் கூறும் பொழுது துணைநிலை ஆளுநரும் புதுச்சேரி அரசும் புதுச்சேரியில் கட்டாயமாக தடுப்பூசியை செலுத்த வேண்டும் என்று சட்டவிரோதமாக திணிக்கிறார்கள் நாங்கள் கூறுவது எல்லாம் விரும்புவோருக்கு மட்டும் தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும் தடுப்பூசி செலுத்தாதவருக்கு எவ்வித உரிமைகளும் மறுக்கக்கூடாது தடுப்பூசி போட்ட பின்பு உயிரிழந்தோர் மற்றும் உடல் பாதித்த குடும்பங்களுக்கு உரிய நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் என்பன போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம் இதற்கு மேலும் தடுப்பூசி கட்டாயம் என்று அரசு அறிவிக்கும் பட்சத்தில் அனைத்து தரப்பு மக்களை ஒன்று திரட்டி இந்த அரசுக்கு எதிரான மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்துவோம் என்று எச்சரித்தனர் அவருக்கு அந்த தனி மனித விருப்ப தேர்வு இருக்கிறது அந்த என்னுடைய மதம் சிறந்தது கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு கொரோனா காலத்தில் மக்கள் அனைவரும் பழங்களை உண்டு ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் அறுபது அடி ஆழ கடலில் ஆழ்கடல் பயிற்சியாளர் விழிப்புணர்வு செய்துள்ளார் புதுச்சேரி மற்றும் சென்னையில் டெம்பிள் அட்வென்ச்சர் என்கிற பெயரில் ஆழ்கடல் பயிற்சி மையம் வைத்து நடத்தி வருபவர் அரவிந்த் இவர் கடல் பகுதியில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் கடலில் உள்ள பிளாஸ்டிக் பொருட்களை அகற்றி வருகின்றார் மேலும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஆழ்கடல் பயிற்சியும் அளித்து வருகின்றார் இவர் சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்பு தினங்களில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் கடலுக்குள் வித்தியாசமான முறையில் சாதனைகளையும் சாகசங்களையும் செய்து பாராட்டு பெற்று வருகின்றார் இந்நிலையில் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வரும் கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கொண்டு விழிப்புணர்வு ஒன்றை ஏற்படுத்தி உள்ளார் புதுச்சேரி கடலில் அறுபது அடி ஆழத்தில் தனது நீச்சல் வீரர்களுடன் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடத்தில் சென்று கொரோனா காலத்தில் மக்கள் அதிக அளவு பழங்களை உண்ண வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி ஆரஞ்சும் வாழை பழங்களை கிறிஸ்துமஸ் பரிசாக வழங்கி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் இதன் வீடியோ தற்பொழுது தனது சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார் இதனை பார்த்து அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர் கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் உள்ள தேவாலயங்களான நெல்லித்தோப்பு விண்ணேற்பு ஆணை ஆலயம் ஜென்மராகினி ஆலயம் மற்றும் புனித தூய இருதய ஆண்டவர் ஆலயம் ஆகியவைகளில் அமைச்சர் நாமச்சிவாயம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜான்குமார் மற்றும் ரிச்சர்ட் ஜான்குமார் ஆகியோர் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை ஒட்டி புதுச்சேரி கிறிஸ்துவ தேவாலயங்களில் மாநில உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் புதுவை மாநில முதலமைச்சரின் பாராளுமன்ற செயலர் ஜான்குமார் நெல்லித்தொப்பு தொகுதியின் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரிச்சர்ட் ஜான்குமார் ஆகியோர் பிரார்த்தனை செய்து பொதுமக்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் கிறிஸ்துமஸ் திருவிழாவை முன்னிட்டு புதுவை நெல்லித்தோப்பு புனித விண்ணேற்பு அன்னை ஆலயம் மிஷன் வீதியில் உள்ள புனித ஜென்மராகினி பேராலயம் மற்றும் புதுவை ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள பசிலிகா இருதய ஆண்டவர் பேராலயம் ஆகிய மாதா கோவில்களில் மாநில உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் முதல்வரின் நாடாளுமன்ற செயலாளர் மற்றும் காமராஜர் நகர் தொகுதியின் பாஜக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஜான்குமார் மற்றும் நெல்லித்தோப்பு தொகுதியின் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரிச்சர்ட் ஜான்குமார் ஆகியோர் கிறிஸ்துமஸ் திருவிழா வழிபாட்டில் பங்கேற்றனர் மேலும் மாநில உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் மாநில முதல்வரின் நாடாளுமன்ற செயலர் ஜான்குமார் 
மற்றும் நெல்லித்தோப்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரிச்சர்ட் ஜான்குமார் ஆகியோருக்கு சால்வை அணிவித்து கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து தெரிவித்தார் புதுவை மாநிலம் ஏ எஃப் டி மைதானத்தில் பாம்பே சர்க்கஸினை அனிபால் கெனடி துவங்கி வைத்தார் பாம்பே சர்க்கஸ் ஏ எஃப் டி மைதானத்தில் துவங்கப்பட்டது இதனை புதுவை மாநில உப்பளம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கெனடி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு துவங்கி வைத்தார் உடன் தொகுதி செயலாளர் சக்திவேல் அவை தலைவர் ரவி காங்கிரஸ் வட்டார தலைவர் லக்ஷ்மணன் துணை செயலாளர் மார்டின் மேலும் இதில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் கிராமப்புற மக்கள் எளிய முறையில் அரசின் மூலம் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்களை பெறுவதற்கான முகாம் திருக்கனூர் பகுதியில் நடைபெற்றது முகாமில் துணைநிலை ஆளுநர் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சான்றிதழ்களை வழங்கினர் இந்திய அரசின் மூலம் நடத்தப்படும் நல்லாட்சி வாரம் கொண்டாடப்படுகிறது இதில் மேதகு துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களும் மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அவர்களும் புதுவை மாவட்ட துணை மாவட்ட ஆட்சியர் ரிஷிதா குப்தா ஐஏஎஸ் அவர்களும் கலந்து கொண்டு இதுவரை நீதித்துறையை வழங்கப்பட்டு வந்த வாரிசுதாரர் சான்றுகளை பொதுமக்களின் நலன் கருதி வருவாய்த்துறை மூலம் தாசில்தார் துணை தாசில்தார் வழங்க உத்தேசித்து நல்லதொரு ஆணை பிறப்பித்து அதன் அடிப்படையில் இந்த முகாமிலேயே ஏழு நபர்களுக்கு வாரிசுதாரர் சான்றுகளும் இருபது நபர்களுக்கு பட்டா மாறுதலுக்கான மனுக்கள் பெறப்பட்டு உடனுக்குடன் பட்டா மாறுதல் செய்து பட்டா நகல்களும் மேலும் வருவாய்த்துறை மூலம் குடியிருப்பு ஜாதி வருமானம் ஆகிய சான்றிதழ்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு அவை விசாரித்து உடனுக்குடன் சான்றிதழ் ஐம்பது நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது மேலும் மேற்படி முகாமில் சமூக நலத்துறை மூலம் பயனாளிகளுக்கு திருமண உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது மேலும் மண்ணாடிப்பட்டு கொம்யூன் பஞ்சாயத்து விவசாயத்துறை சமூக நலத்துறை ஆகிய துறைகள் மூலமும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது மேற்படி விழாவில் வில்லியனூர் வட்டாட்சியர் கார்த்திகேயன் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் விவசாய நலத்துறை இயக்குநர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகை ஊழியர்களுடன் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேக் வெட்டி கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கொண்டாடினார் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகையில் கிறிஸ்துமஸ் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கிறிஸ்துமஸ் கேக் வெட்டி ஊழியர்களுக்கு வழங்கினர் அனைவரோடும் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார் துணைநிலை ஆளுநரின் செயலர் அஜித் விஜய் சவுத்ரி அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்
பண்டிகை கொண்டாட அரசு அனுமதித்துள்ள நிலையில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கடற்கரையில் மகிழ்ந்தனர் புதுச்சேரியில் கட்டுப்பாடுகளுடன் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டை கொண்டாட மாநில அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இந்நிலையில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கொண்டாட புதுச்சேரி வந்துள்ள ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கடற்கரையில் மகிழ்ந்தனர் நாடு முழுவதும் ஒமேக்ரான் வகை கொரோனா பரவி வரும் சூழ்நிலையில் புதுச்சேரியில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான கோவிட் மேலாண்மை கூட்டம் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தலைமையில் நடைபெற்றது நாடு முழுவதும் ஒமேக்ரான் வகை கொரோனா பரவி வரும் சூழ்நிலையில் புதுச்சேரியில் கொரோனாவை பரவலை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான கோவிட் மேலாண்மை கூட்டம் துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்றது துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் தலைமை செயலர் அஸ்வினி குமார் கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநர் ஆனந்த மோகன் சுகாதாரத்துறை செயலர் உதயகுமார் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் ராமுலு உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி சாய்ரா பானு மற்றும் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளின் பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் போது மக்கள் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என்பதால் கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துவதற்கு ஆலோசனை கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது கூட்டத்தில் பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் பண்டிகை காலங்களில் புதுச்சேரிக்கு வருகை தரும் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என்பதால் அனைவரும் கொரோனா நடைமுறைகளை பின்பற்றுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் மாநில எல்லைகளில் அதற்கான அறிவிப்புகளை வெளியிட வேண்டும் மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திய பின்பும் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் தொற்று அதிகரித்தால் அதற்கான சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ள மருத்துவமனைகளில் பிராணவாயு படுக்கை வசதி போன்ற உள்கட்டமைப்புகளை மருத்துவர்களையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் நம்மிடம் இருக்கும் தரவுகளின் அடிப்படையில் கொரோனாவை முற்றிலுமாக கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்தார் முன்னாள் பாரத பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு லாஸ்பேட்டை பகுதியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வ கணபதி இனிப்பு வழங்கினார் முன்னாள் பாரத பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பாஜக சார்பாக பல்வேறு இடங்களில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது அதன் ஒரு பகுதியாக லாஸ்பேட்டையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வ கணபதி தலைமையில் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செய்யப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு இனிப்பு வழங்கினர் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நைனா மண்டபம் பகுதியில் அவரது படத்திற்கு பாஜக சார்பில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் தொண்ணூத்தி ஏழாவது பிறந்த தின விழா புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டை தொகுதி நயனார் மண்டபம் கடலூர் சாலையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி பிரமுகரும் சமூக சேவகருமான சத்யராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அழைப்பாளராக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அசோக் பாபு கலந்து கொண்டார் முதலியார்பேட்டை தொகுதி தலைவர் இன்பசேகரன் பொதுச் செயலாளர் பாலகுருசாமி உட்பட ஏராளமான பாரதிய ஜனதா கட்சியின் உறுப்பினர்களும் தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டு வாஜ்பாய் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் விழாவில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு சமூக சேவகர் சத்யராஜ் தலா ஒரு கிலோ சர்க்கரை வழங்கினர் ஆட்டுப்பட்டி புனித ஆந்தோனியர் ஆலயத்தில் கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு அருட்தந்தை பாஸ்கர்ராஜ் அவர்களால் சிறப்பு திருப்பணி நிறைவேற்றப்பட்டது புதுவை உருளையன்பேட்டை தொகுதியில் அமைந்துள்ள ஆட்டுப்பட்டி ஆந்தோனியர் ஆலயத்தில் கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு பெத்த செமினார் பள்ளி தாளாளர் அருட்தந்தை பாஸ்கர்ராஜ் தலைமையில் பாடல் திருப்பணி நடைபெற்றது திருப்பணியில் குழந்தை இயேசு சுரூபத்தை ஆலய வளாகத்தில் திருபவனியாக எடுத்துச் சென்று கிறிஸ்துமஸ் குடிலில் குழந்தை இயேசு சுரூபத்தை வைத்து ஆசீர்வாதம் செய்தார் 
திருப்பணியில் பாடல் குழுவினர் இனிமையான கிறிஸ்துமஸ் பாடலை சிறப்பாக பாடி இசையமைத்தனர் அருத்தந்தை தேவ நட்சத்திரியில் கூறும் பொழுது கிறிஸ்துமஸ் விழாவானது கடவுள் நம்மோடு அன்பு இரக்கம் கொண்டு மற்றவர்களுக்கு உதவும் போது இறைவன் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் குழந்தை இயேசு நம் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கி நம் வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றம் காண செய்வார் திருப்பணியில் கலந்து கொண்டவருக்கும் தொலைக்காட்சி வழியாக உலகம் முழுவதும் பக்தியுடன் கிறிஸ்துமஸ் திருப்பலியை ஒப்புக் கொடுக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் இனிய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்களை கூறினார் தேவாலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பிரார்த்தனை தமிழின பேர் இயக்கத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் தடுப்பூசி போட அரசு கட்டாயப்படுத்துவதாக குற்றச்சாட்டு ஆழ்கடல் பயிற்சி வீரர்கள் அறுபது அடி ஆழ்கடலில் நீந்தி விழிப்புணர்வு நோயை தடுக்க பழங்களை சாப்பிடுவது குறித்து விழிப்புணர்வு இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி